valuation of goodwill ku nama sum paapom ipa simple average method median average method rendu method la goodwill valuation paakalam calculate goodwill under 2 years purchase of 3 years uh, simple average price method so goodwill enna solli irukranga goodwill is equal to 2 years purchase of 2 years purchase of 3 years simple average profit simple average profit okay idu one even we need to calculate under weighted average price uh, profit method also for the 3 years 1920 la nd 1718 varaikum avangala profit details inge kuduthirukranga so year 1920 rupees rupees here being the value 10000 here the value being 8000 here the value being 6000 if i add up all the three the value is 24000 idoda simple average na you divide that by 3 so 8000 this is simple average right ipa goodwill la porthadikum 2 years purchase of 3 years uh, simple average profit solli irukkaranga liye idukku enna artham what does it mean come on idukku enna artham 2 years purchase of 3 years simple average price sir simple average profit in the term ku enna artham hmm in the term ku enna artham 3 years simple average profit appdi sonnaka what is called goodwill goodwill is nothing but money value or value of future earnability future earnability ipo in the company na ungalda vikire appdi sonnaka irukra tangible assets and liabilities ku or value solitte adha thavir inda company evlo sambachi kudukka mudiyum extra hmm evlo extra sambachi kudukka mudiyum is that okay புதுசா ஆரம்பிக்கிற பிசினஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் செட்டில் டவுன் ஆன பிறகு தான் ரெகுலர் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஏற்கனவே பல வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிற பிசினஸ் அதோட டீசன் இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபாய் முதல் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணனா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வருது வச்சுக்கலாம் பட் இந்த பிசினஸ் ஏற்கனவே ரொம்ப நாளா நடந்துட்டு இருக்கு ஆஸ் திஸ் பிசினஸ் வாஸ் கேரிட் ஓவர் ஃபார் சோ மெனி இயர்ஸ் இட் ஹஸ் பில்ட் குட் ரேப் அப் பிட்வீன் த கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் அதனால என்ன எடுத்து அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதே ஒரு லட்ச ரூபாய் இந்த பிசினஸ்ல போட்டால் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்ல ஒரு லட்சம் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் we are able to make huge money or extra money due to the customer base or some other reason we have built the extra earning pay na karanam reasons patham alliya patent technical know how and persons location pay those reasons irukka alliya in the reason alava enala earn panna mudiyirun solringa and the earnings evlo and the earnings evlo na inge parunga 6000 8000 10000 vandirukku 17 18 la 6000 எனக்கு <laughs> 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 அதோட ஆவரேஜ் எனிவேர் பிட்வீன் எயிட்டா இருக்கலாம் அல்லது சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் மாறி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆர்குமெண்ட் பண்றோம் இல்லையா அப்ப பிசினஸ் விற்கும் போது பையர்கிட்ட என்ன சொல்றோம் சார் பாருங்க பாஸ்ட் இயர்ஸ்ல ஆறு எட்டு பத்துன்னு வளர்ந்துட்டே போகுது நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் மினிமம் எட்டுல இருந்து பத்து வருங்க சொல்லுவீங்களா இல்லையா ஏன் பிசினஸ் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா இந்த லாபம் வரும் என்ன என் பிசினஸ் விட்டு பழைய பிசினஸ் வேற ஏதாவது நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த லாபம் உங்களுக்கு வராது இந்த லாபம் வேணுமா வேண்டாமா ஆமாம் வேணும் அப்ப அந்த லாபத்துக்கு ஒரு விலை போட்டு கொடுங்க we are demanding the price for the future earnability and the future earning power kaga na kudukra vela pa da good will sari ee inda 8000 varudhu 
இப்ப நாளைக்கு என்ன லாபம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் பாஸ்ட் இயர் ரெக்கார்ட் பாஸ்ட் இயர்ல ஒரு மூணு வருஷமோ இல்ல நாலு வருஷமோ இல்ல பத்து வருஷமோ இதான் ஒரு டேட்டா எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பவுண்டேஷன்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா ஸ்டாட்ல எல்லாம் ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரெண்ட் லைன் படிச்சீங்களா ஃபோர்காஸ்டிங் இல்லையா என்ன படிச்சீங்க படிச்சீங்களா ஒய் இஸ் இக்வலிட்டி ஏ பிளஸ் பி எக்ஸ்னு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு ரிக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணீங்களா இல்லையா இருக்கா இருக்குன்னு சொன்னா இருக்கும் சார் எஸ் ரிக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் நடத்தியாச்சா ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் நடத்தியாச்சா பவுண்டேஷன் ஞாபகம் இருக்கு இருக்கா இல்லையா எத்தனை பேர் பவுண்டேஷன் இங்க ரெண்டு பேர் தான் பவுண்டேஷனா ஆ மூணு பேர் பவுண்டேஷன் ஓகே சரி தான் நேற்று ஒரு ஒன் டே செமினார் போட்டதுக்கு இப்படி ஆகும் டெப்ரிஷியேட் இப்படி ஆகக்கூடாது ம் சரி ஸோ நாளைக்கு என்ன லாபம்னா லாஸ்ட் இயர்ஸ்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரீவியஸ் இயருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நாளைக்கு இவ்வளோ இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க த்ரீ இயர்ஸ் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் த ஃபியூச்சர் மெயின்டெய்னபிள் ப்ராஃபிட் நாளைக்கு எனக்கு இந்த லாபம் வரும் அப்படின்னு சொல்றேன் அடுத்த கொஸ்டின் எத்தனை வருஷம் வரும் எத்தனை வருஷம் வரும் எத்தனை வருஷம் வருங்கிறது எப்படி சொல்லுவீங்க சார் நீங்க நல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல்ல நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க இல்ல காலேஜ்ல நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க உங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவன் எப்போதுமே திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கிறவன் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தவ பண்ணிட்டீங்க உங்க பக்கத்தில் உங்க ஃப்ரெண்ட் உட்காந்துருக்கிற யாருன்னு தெரியல இப்போ டீச்சர் யாரும் திட்டுவார் அது கேட்ட பையனாலும் திட்டுவார் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம பண்ண தப்புக்கு அவன் திட்டுவாங்க எத்தனை முறை வாங்குவான் ஒரு முறை வாங்குவான் ரெண்டு முறை வாங்குவான் எப்போ வரைக்கும் வாங்குவான் நீ தான் உண்மையான அயோக்கு பையன்னு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு உங்களை பண்ணுவாங்க ஒரு நாலு அட்டம்ட் உங்களை விட்டுருவாங்க இல்லையா நல்ல பையன் விட்டுருவாங்க இல்லையா சார் அப்ப இந்த கம்பெனி எட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு கடந்த ஆண்டுகளுடைய உழைப்பு லைக் லொக்கேஷன் அட்வான்டேஜ் பேட்டன் நோ ஹவு கீ பர்சன்ஸ் இதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் சொன்னோம் லொக்கேஷன் வச்சுக்கோங்க இந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய பிசினஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறதுக்கான பிரைம் லொக்கேஷன் அப்ப அந்த லொக்கேஷன் நமக்கு எப்பவுமே அனுபவிக்கலாமா இல்ல சார் ஓனரை வந்து நாலு வருஷத்துல காலி பண்ண சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப திஸ் பெனிஃபிட் இஸ் ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஓன்லி ஃபோர் இயர்ஸ் அது மாதிரி நாளைக்கு என்ன லாபம் வரும் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் மெயின்டெனபிள் ப்ராஃபிட் அதே மாதிரி பீரியட் தட் வி ஹாவ் த பின்னிங் எஜ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டூ இயர்ஸ் சார் என் பிசினஸ்ல தாராளம் எட்டு ரூபாய் வரும் சார் ஏன்னா லொக்கேஷன் அந்த லொக்கேஷன் எனக்கு கேரண்டியா ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் இருக்கு ஏன்னா பாருங்க ரெண்டல் டீட் ஆஸ் பர் த ரெண்டல் டீட் ஐ ஹாவ் த அக்ரிமெண்ட் வித் த ஓனர் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷத்து என்ன விக்கெட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ரெண்டல் டீட் போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா பதினாறாயிரம் ரூபாய் குட் வில் கேரண்டி சார் நீங்க ஒன்றும் சிரமப்பட வேண்டாம் நான் க கட்டி காப்பாற்றின அந்த இமேஜ்னால உங்களால பதினாறாயிரம் ரூபாய் வாங்க முடியும் அதுக்கு ஒரு விலையை போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்குறேன் குட் வில் ஸோ டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் என்ன அர்த்தம்னா த்ரீ இயர்ஸ் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இஸ் நத்திங் பட் மெயின்டெனபிள் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் நாளைக்கு என்ன லாபம் வருதோ அதை பத்தி மீட் பண்றோம் அதே சமயத்தில் டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா டூ இயர்ஸ்ங்கிறது பீரியட் ஆஃப் மெயின்டெனபிலிட்டி அண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்னா நாளைக்கு என்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட் இப்ப ஆறு எட்டு பத்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது Now the question is 2021 லே எவ்வளவு இருக்குங்க 10 8 6 னு வருது 2021 லே எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டு சேமா இருக்குமா 6 8 10 னு வரும்போது எதிர்காலத்துல 8 தான் இருக்குமா 10 8 6 னு வரும்போது எதிர்காலத்துல 8 தான் இருக்குமா சும்மா ஒரு சென்ஸ் ஒரு காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் நான் விக்கிறேன் இங்க பாருங்க 6 8 10 னு வருது நம்ம எட்டு கணக்கு போட்டு ரெண்டு வருஷம் சேர்த்து கொடுங்கன்னு கேட்கறீங்க வருஷம் வரும் அக்ரிமெண்ட் பாருங்க அப்படின்னா நீங்களும் சந்தோஷமா கொடுப்பீங்க இங்க பாத்தீங்களா பத்து எட்டு ஆறு ஆவரேஜா ஒரு எட்டு போட்டு கொடுங்க நீங்க என்ன சொல்லுங்க சார் பத்து எட்டு ஆறு அதுக்கப்புறம் நாலா கூட போகும் திஸ் ஷோஸ் டிக்ரீசிங் ட்ரெண்ட் திஸ் ஷோஸ் அன் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட் திஸ் ஷோஸ் அ டிக்ரீசிங் ட்ரெண்ட் அண்ட் திஸ் ஷோஸ் அன் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட் அதனால எட்டுன்னு சொல்ல முடியாது இது இது எட்டு சொல்ல முடியாது இது எட்டு பிளஸ் இருக்கலாம் இது எட்டு டூ
எப்படி உடனே தெரியலையே அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் சார் எட்டு சொல்லலாம் சார் இது கரெக்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப லாஸ்ட் சினாரியோல வி டோன்ட் ஹேவ் ட்ரெண்ட் நோ ட்ரெண்ட் ட்ரெண்ட் இல்ல ட்ரெண்ட் தான் அர்த்தம் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் வருஷம் வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது லேட்டஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஹையஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எதிர்காலத்துல இன்னும் ஜாஸ்தி வருங்கிறத நம்பலாம் லேட்டஸ்ட் ப்ராஃபிட் லோவர் ஆயிடுச்சு லோவஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க எதிர்காலத்துல இன்னும் குறையும்னு நம்பலாம் பட் இஷ்டத்துக்கு மாறி மாதிரி ஒரு எட்டு ஏழு ஒன்பது திரும்ப ஒன்பது மாறி மாதிரி வருது அப்படின்னா வி கேன் டேக் த சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரியான சினாரியோல எட்டுங்கிற நம்ப முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மாதிரி சினாரியோல நோ ட்ரெண்ட் சினாரியோல சிம்பிள் ஆவரேஜ் பிரைசிங் மெத்தட் வில் பி மோர் சூட்டபிள் பட் இன் தீஸ் டூ கேசஸ் we cannot recommend simple average profit here we can recommend weighted average profit adana sir weighted average profit na end profit la edirgalathula reflection jaasti irukku nu paarenga edirgalathoda laabatha mudivu pandradhukku end profit kaaranam a irukku which profit will be responsible latest latest na previous year end varshathoda laabam edirgalathoda profit determine pandradhukku predominant reason a irukko avangalukku weightage jaasti kudunga ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டீம் கூப்பிட்டு நீங்க சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குறோம் எக்ஸ்பர்ட் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா வெயிட்டேஜ் கொடுக்கற இதுல லேட்டஸ்ட் இதுதானே இதுக்கு ஃபைவ் வெயிட்டேஜ் கொடுங்க இதுக்கு த்ரீ வெயிட்டேஜ் கொடுங்க இதுக்கு ஒன் வெயிட்டேஜ் கொடுங்க ஃபைவ் வெயிட்டேஜ் கொடுங்க த்ரீ வெயிட்டேஜ் கொடுங்க ஒன் வெயிட்டேஜ் கொடுங்க சார் இதுக்கு த்ரீ வெயிட்டேஜ் கொடுங்க இதுக்கு வெயிட்டேஜே கொடுக்காதீங்க இதுக்கு டூ வெயிட்டேஜ் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து நமக்கு சொல்வார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிக்கிறானா இல்லையா அப்படின்னா மூன்று ஆண்டுகளுடைய மார்க் பாருங்க கரெக்டா இப்ப பவுண்டேஷன் படிக்கிறவங்க லெவன்த் எங்க மார்க் எவ்வளவு தெரியுமில அப்படின்றாங்க இப்ப லெவன்த் எல்லாம் கோவிட்ல பாஸ் பண்ண பேட்ச் ஆல் பாஸ் அதை நான் எடுத்தா என்ன எடுக்காட்டி என்ன அப்ப அந்த பேட்ச் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணுமா இல்லையா சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் குட் பி பவுண்ட் அவுட் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஒரு ரெகுலர் இன்கம் வரக்கூடிய பேட்ச் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் பிளைண்டா பண்ண முடியாது தட்ஸ் அ லாஜிக் அது மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க எந்த ப்ராஃபிட் எதிர்காலத்தில் ரொம்ப இம்பாக்ட் இருக்குமோ அது ஜாஸ்தி வெயிட்டேஜும் எந்த ப்ராஃபிட் ரொம்ப கம்மியான இம்பாக்ட் இருக்குமோ லோவஸ்ட் வெயிட்டேஜ் இஃப் நத்திங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபார் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வெயிட்டேஜ் கிவனோ அப்படிங்கிறதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மூன்று ஆண்டுகளாக இருந்தால் த்ரீ வில் பி த ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் ஷுட் பி அசைன் டு த லேட்டஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் 5 years and the latest profit of 5 are equal to 4, 3, 2, 1 and for again. But in practical life, of course, it's not exactly 3 to 1. It may be different. So weighted profit, you multiply the rupees and weight that is called weighted profit. 30,000, 20, 16,000, 6,000. The total being 52,000 and weight being 6,000. you divide this by 6 then your weighted profit being is simple profit simple average profit is weighted average profit weighted average profit evlo irukkeenga 8667 ipo nam yerkne sonno indha mari increasing trend a irundhuchuna idu etta irukadhu etta kallum jaasti da irukku nu sonna irukka illaya etta irukku illa etta edhu kallum jaasti da irukku appo edhu reliable simple average price simple average profit or weighted average profit apdina trend irundhuchnaale weighted average profit na reliable ah irukka mudiyum now goodwill will be you have to multiply with it 2 years purchase so 17334 idu period of uh, profitability hmm? now simple average profit is suitable for if profit has no trend ப்ராஃபிட்டுக்கு ட்ரெண்ட் இல்லாத போது சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டும் வீடர் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வில் பி சோசன் இஃப் த ப்ராஃபிட் ஷோஸ் ஏ ட்ரெண்ட் கொஸ்டின்ல ஒன்றுமே சொல்ல எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உடனே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பை பாருங்க அது என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பாருங்க சிம்பிள் ஆவரேஜா வீட்டர் ஆவரேஜா சிம்பிள் ஆவரேஜா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நோ ட்ரெண்டாக இருக்கிற போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெண்ட் இருக்கும் போது வீட்டர் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஃப் த கொஸ்டின் இஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ஸ்டேட்டட் யூ ஜஸ்ட் கோ வித் தட் ரைட் கமான் மீ